N-ai cum să compari România cu Japonia, de exemplu, niciodată, la cifre. Și te pun și pe tine pe YouTube, că te-am te prins. Bă, la... Am o veste proastă și una bună. Cu care să cetă? N-ai vrut mă afară? N-ai vrut afară? Acum ți-e fig? E fig afară! Ce putea să fie mai frumos decât o plimbare dimineața la 8 cu toată familia? Ia uite! Toată familia, toată familia! Da! Adevărul este că am o veste proastă și una bună cu care să cetă. Cu aia proastă! Începem cu aia proastă. Am pierdut cheile la mașină și vestea bună e că am cheie de rezervă. Să țin în mână ca să nu... Uite. Așa. Aseară, fiind noapte, fiind așa vineri... M-am grăbit să plec, să... Mă rog, să termin munca, că a fost cam, a fost cam ocupat la muncă. Și... Când să plec, da, nu era cheia. Noroc că m-a adus acasă. Elena a venit la mine la muncă. Băi, m-a adus acasă. Ne-a ne adus un coleg la grădiniță și l-am adus pe bubiță. Acum, de dimineață, omul s-a trezit la 6. Mi-a dat planurile peste cap. Planul era să mă trezesc eu la, șa, la 8, să mă duc să alerg până la muncă, să iau mașina, și să mă duc la sală. Dar bubițe ne-a trezit la 6 și acum mai 8. De 2 ore suntem 3. Cu ocazia asta o să vă arăt și niște peisaje pe străzile din Anglia. Că am luat pe jos și pe jos descoperi mai multe decât cu mașina. Bă, tu mai mergi la sală că după tine te-am văzut mai înfocat. Și te pun și pe tine pe YouTube, că te-am prins. Bă, lasă, nu mă. Ia, ai înfății, nu mai ești cu, cu mici? Nu te ba mai da, duci? Ba da, 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 e frică. Da? O să o să las linkul de scriere. Lasă că... Și acum vreau să trebuie dacă mergi la sală, că vreau să merg și eu, să dau un pic E complicat cu sala. Ce? Hai că mă recunoaște și pe mine lumea, na. <laughs> da, mă, e cu... El, la... El face mici, la târg. Da. Mă știi? Înseamnă că e un kilo roxul. Da, deci el, el se ocupă cu mici la târg, la... Da, Era să zic... Că face delivery-ul, că avea de... Delivery. Face delivery, că acum e fric, dacă nu se înceapă lumea să vină la târg, ați auzit, las acolo. În descriere o să, de fapt, pun post codul de la târg și când, dacă ajungeți prin zona asta și vreți mici, mergeți acolo, la târg. Hai să și citim câteva mesaje. Ioan Ioan. Da, seară. Ioan Ioan, spune. Ioan Ioan. Stai Big like, îmi place cum pregătiți dimineața mâncarea, succes în continuare. Mulțumim! Asta vreau să... Asta vreau să... Bun, ce ai spus Ioan Ioan? Că îi, îi place... Îi place că gătim dimineața, nu? Da. Da, mulțumim! Este o, este o rutină. Rutina noastră de dimineață. Și poate să facă oricine dacă... Dacă încerci, te forțezi un pic o săptămână, două, după care ți intră în rutină și să vezi beneficiile la urmă. Pentru că o să... Uh, o să dai seama la multe. Cum Păi da, trebuie să ai asta, e de rutină era vorba. Cum că... ah, bine. Bun. Mulțumim, Ioan. Mai departe. Ce pe jou ăsta. Niciodată n-am văzut o culoare așa ciudată la pe jou. Toate am văzut negre. Oh, uite ceva interesant. Miruna Til. Rata sinuciderii în Japonia este extrem de mare. 
E adevărat că cine nu este în rând cu toți ceilalți mereu, i se va întâmpla să fie pus la zid, Băi, din orice grup și marginalizat. Am răspuns, am răspuns la comentariul ăsta și vreau să mai răspund o dată și video. E vorba de, de presiune, se pune foarte multă presiune în Japonia. Să fii perfect. Dar hai să spunem despre ce e vorba, că ea a întrebat de... Uh, Dacă ești marginalizat. Dacă ești marginalizat și de sinucidere, da? Da. Japonia este renumită pentru... Este faimoasă pentru sepuku, sau îi mai spune harakiri, da? Care era o practică uh, de acum mii de ani în care... Samurai, deci nu se, nu se, se întâmpla la oricine, oricine vrea să se sinucidă să numea cu sepucul, nu. Samurai își băga sabia mică în abdomen și al doilea samurai tăia capul, ca să nu, să, să nu se chinie prea rău. Adică era un fel de sinucidere, dar de fapt tot te omora altcineva, nu te sinucideai tu. Și acum, în pe străzile din Tokyo, nu mai umblă samurai care să se, să se sinucidă pe stradă, deci nu trebuie să vă faceți griji că într-o zi când o să mergeți în Tokyo, o să vedeți pe un samurai în spatele blocului care își face sepucul. Deci e o chestie care a fost ca și la noi cu Vlad Țepeș. S-au creat o grămadă de, de povești, stai un pic, științifico fantastice din cauza lui Dra Dracula, Vlad Țepeș, da? Așa și cu samuraii și cu sepucul și cu astea. Lumea se mai sinucide și acum, și nu doar în Japonia, lumea se sinucide oriunde, dar nu se pune accentul ca în Japonia, pentru că Japonia este renumită pentru chestia asta. Oamenii întreabă pentru că Mass Media a creat, de asta am spus și de la Țepeș, Mass Media, filmele, SF-uri și așa mai departe, au creat imagine de asta, știi? Adică, afli despre o țară. Câte lucruri știi tu despre America, de exemplu? Păi să împușcă negri, o pe negri, poliția că e rasist și că îi împușcă. Tu rămâi cu chestia aia în cap și dacă te întreabă cine a ție, azi vine, știi? Dar doar atâta înseamnă. Sau România, nu este numai infractori, sau toți țiganii fură, sau numai chestii de genul ăsta se întâmplă în țara noastră. Nu, dar oamenii asta știu pentru că s-a dat o dată la știri undeva, s-a văzut undeva într-un film sau într-o emisiune și uh, se face pentru că lucrurile negative, lucrurile negative sunt mult mai atrăgătoare, senzaționale, știi? De presă și presa asta vrea să facă, să, să, să scoată senzaționalul în față. Nu vrea să vină presa să spună, păi în Japonia nu întârzie trenurile, în Japonia e curat pe stradă, în Japonia, pentru că la un moment dat zice lumea, bine domne, am înțeles lucrurile astea. Japonia e perfectă, știi? Și după aia nu se mai uită nimeni. Dar dacă tu vii și spui Păi stai că a intrat unul cu mașina în trecerea de pieton și au îmbărut nu știu câți oameni. O, uite criminali în Japonia! Bă frate, numai în Tokyo, orașul Tokyo are 32 de milioane de oameni. Populația întreaga a României, ultima oară când am verificat eu, era undeva la vreo 20 de milioane. Deci toată România cu toți imigranții suntem mai puțin decât sunt ăia în Tokyo. Și sunt și mulți într-un loc. Deci, nu poți să compari niște cifre, nu ai cum să compari România cu Japonia, de exemplu, niciodată, la cifre. Pentru că nu o să-ți dea corect. Dacă populația României era de 20 de milioane și populația Japoniei tot de 20 de milioane și erau 10 oameni care se sinucideau pe an, în România și în Japonia se sinucideau 100 de oameni pe an, atunci ai fi putut să faci o comparație. Și mai încă un factor. Noi, când dăm de greu, emigrăm sau locuim cu părinții, sau ne dăm demisia pentru că ne enervăm. Sau... Ei, ei, dacă unul, un japonez care lucrează într-o companie, cum a spus Elena Toyota, de exemplu, da? are foarte multă presiune, au mașini scumpe, au casele care s-au băgat tot așa ca și noi la vreun credit, ceva ca să-și ia casa sau apartamentul, au asigurări de sănătate, au o grămadă plăți care lor le vine lună de lună. Și aici în Anglia și în America cam așa e, la fel. Și în momentul în care, cum a fost în 2011 când a fost cu tremurul, și au fost o grămadă companii care au pierdut bani, au dat falimea, a trebuit să dea oameni afară, El a rămas, cum să spun, din, din normalul pe care îl avea el, dintr-o dată, dintr dată, nu mai avea cu ce să susțină familia. A avut atât de multă presiune pe el și stres, încât a preferat decât să ajungă în stradă, să se sinucidă. Și s-a mai întâmplat câteva... Da, a fost un, un, a fost un dezastru care s-a întâmplat în Japonia în 2011, și câțiva dintre oameni au luat o raznă, au, cum să spun, și cu bullying în care, în Japon, frotul, da? Are asigurare de viață. Are, de exemplu, mortgage pe casă, plătește casa și el moare, pe accident, 
s-a sinucis, nu mai sucrar la sinucis, dar și acolo Mi se pare că la sinucidere nu mai se bani. Mi se pare că pierzi banii, nu, adică nu, nu acoperă. E după nu știu câți ani sau ce, ceva, e și acolo. Ideea e că ei sunt asigurați majoritatea, adică nu e ca și cum da, eu posibil. mă omor și las pe nevastă mea și pe copil în stradă, știi? Automat el când moare, casa nu mai trebuie plătită. Da, se poate să fie și... Înțelegi? Da. Imaginează-ți da, da. că nu fac chestia asta la ordine. Deci este vorba, încă o dată, este ca să încheiem cu sinucisul în Japonia. Este vorba despre onoare, da? Este vorba despre onoare și pleacă de la samurai după în vremurile alea antice, de mii de ani. Și s-a transpus în unele cazuri și ziua de astăzi. Ăsta este adevărul. Dar pentru că mass media încearcă să găsească senzaționalul, asta fac. Vor să, să găsească lucruri uh, ieșite din comun, uh, cifre, să, să înflorească cifre și să scoată în față ca să... Băi, e, și, e vorba și de invidie. Era un youtuber american care vorbea Japonia de rău, că vezi, domnule, când o să vină jocurile olimpice, Japonia o să intre într-o mare criză financiară pentru că au investit prea mulți bani și nu o să-și mai recupereze. Bă, tu vei credeți că Japonia trăiește de jocurile olimpice? Băi, deci, atât de ofti... Eu nu suport oamenii care sunt ofticoși, frate. Nu ajungi la struguri, vulpea care nu ajunge la struguri, zice că sunt struguri acri. Bă, nu poți să ajungi în Japonia, nu poți să ajungi în America. Lasă, frate, du-te unde poți să ajungi, dacă te interesează cultura bine, dacă nu. Nu trebuie să vorbim de rău lucruri pe care nu le știm. Eu am fost acolo, am văzut, Elena a trăit uh, 13 ani acolo, sau 12 ani cât ai fost, a trăit într-o familie japoneză și dacă era... Uh, toate lucrurile astea erau așa de nasoale, cu tremurile, altă chestie. Eu n-am prins niciun cu tremur cât am stat acolo. Și tu cât ai prins în 13, 13 ani? Am prins. Și... Că l-am prins pe ăla, din 2011. Bine, mie unul mai frică, mie în... Mie unul mai, mai frică mie este în București decât în Tokyo. Nu, ideea e că sunt zone unde sunt cu tremuri zilnice, da, din cauza plăcilor, sunt zone unde am stat eu care nu au fost. Și bullying nu Și bullying -ul. Și oricum nu, nu se drămă clădirile japonii așa de... Nu, pentru că sunt crede lumea. la început pe rulmenți contra cutremuri. Sunt pe rulmenți, au sisteme antiseismice puternice, da. Dacă vine un cutremur cum a fost ăla cu tsunami și cu... Păi tsunami ce... a distrus tot, nu cutremur. Da. Sunt lucruri neprevăzute atunci, na, mai moare lumea, dar uh, nu poți... Băi, Japonia este o țară sigură. Hai să revin la faza cu bullying ca să închei. Uh, bullying Japonia. Bă, dacă compar bullying de Japonia cu bullying în Anglia sau din America, chiar și din România, uh, că eu știu că am făcut școală în România și ce, ce în România acum e teroare, se întâmplă și la ei să fie copii răi. Se întâmplă, dar poți să le și să-l muți, dacă chiar nu se poate rezolva problema. Numai că și am făcut emisiunea aia cu doamna Alma. S-au schimbat legile în ultimul timp pentru că luptă împotriva acestui fenomen. Deci se întâmplă. Problema e că dacă tu, dacă tu ai atenție, ai comunicare cu copilul și spune acasă tot ce se întâmplă, ai timp să previi chestiile astea. Îl bate cineva, îl duci la un sport, îl muți din școală, vorbești cu profesorii, îl mută pe ăla. Eu zic să vă faceți griji de România, nu de o țară precum Japonia. Și eu am avut o anumită temere să fac copil în Japonia, dar nu neapărat numai din cauza asta că poate uh, mănâncă bătaie la școală. Mie mai mult mi-a fost frică că este singurul străin, nu o să aibă familie, nu o să aibă un văr, nu o să aibă un, un, uh, nici o rudă nu o să aibă acolo, pentru că eram decât eu cu Elena și copilul. Asta, asta ne-am gândit noi. Când am luat decizia să nu facem copil în Japonia. Și plus că nu ne vream copil atunci, noi vream să plecăm acasă, aveam alte prostii în cap. Acum, dacă aș da timp până apoi, eu aș face copil în... Aș fi făcut copil în Japonia, cred că eram la al doilea până acum. Da. Pentru că te și ajută sistemul și sunt o grămadă românce care au copii în Japonia și, într-adevăr, am auzit anumite probleme, dar s-au rezolvat repede. Mai e încă o chestie. Tu fiind străin, se feresc să facă probleme cu străinii, pentru că le este frică de străin la, un, la un mulți. Major, majoritate, la majoritatea le este frică de străin. Nu am nu dar asta e ce să facem, nu avem ce să facem, încercăm să vedem partea plină a paharului. Avem cheie mie. de rezervă. Că am avut cheie de rezervă și încă este posibilitatea să o găsesc până la urmă. Mergem, da. la, mergem la mixer, bem o cafea și să ne, să ne gândim ce facem. Bine. Nu știu ce ați în amplea. Să vedem dacă mai cunoaște. Să vedem dacă mai mult cunosc ăștia de la parcarea asta de aici. Uite ce acolo. 
5 nivele și ne spune la nivelul 4, 3, 2 sunt locuri. La nivelul 5 e full, nu și foarte. Dar să vă mie ce-mi zice. Constantin Ivan după YouTube. Ai văzut? <laughs> Asta e parcare de aia, numai pentru youtuberi. Poate vântul acum, nu știu dacă găsim pula urmă, găsim pula urmă. Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale.